Hi friends, welcome back to Salma's Taste and Tips. I am going to make a recipe chicken dum biryani. This is a special recipe. Now, what are the ingredients? Now, what are the ingredients? I am going to make a little bit of time. I am going to make a little bit of time. अपन आज इन दिने मसाला रेडी आकर में एंडी टे एंड का आइटम्स वाला नोका। नमलो एक किलो चिकन दम बिरयानी अन्न टो रेडी आके डकम बना दे। अपन एक किलो जीरा का शाला आयरियन डटते चला देने बिर आयरिक के नए रूप बिरयानी स्मेल ले ले। अपन आयरियन डटते चला दे। पिन अंदर एंडी टे रंडे किलो चिकन Pinan alih vali uli ada itu sawala katte dada itu tuh. Pinan itu mohon tak kali itu tuh. Pinan kacau malai cepat itu tuh. Pinan itu nalan cepat cemalak inji orang patiru ada alih balat tuli itu tuh. Ini untuk crushie itu tuh. Pinan pada ini alih ane apa itu berat tuh. Nenek ane dak kaya ane nala fresh ay itu lah pada ini ane. Pinan orang naring ayat ni air itu tuh. Pinan dua tablespoon tayaran mana. पिने अन्नरे टेबलस्पून गरम मसाला अतः याने पोड़ी चेड़ तो चिल्ला दाना है पिने औरे टीस्पून मांझल पोड़ी ऐड तो चिंडे पिने अन्नरे टेबलस्पून माली पोड़ी अतः बोलते हैं अन्नरे टेबलस्पून कैशमीरी चिल्ली पाउडर गुड़ी ऐड तो चिंडे Pina orang orang nere tablespoon, sorry orang nere teaspoon, anak orang nere teaspoon chicken masala ada di sini. Apa itu tiga item sahaja masala yang kita hendak ada di sini. Apa dengan channel subscribe ini tidak lengan ada dengan subscribe ini atau apa itu beli fungsi ada di sini. Apa yang saya pernah naik cor biryani mandi, anda orang yang lebih banyak item cerkakan ada di sini. Apa itu bola itu valia pan ada di sini masala ada di sini. Pan anda nanah itu cuci airin, bawa dulu kerja kal kapur sunflower oil untuk cuci itu tuh. Apa ini adil itu tuh, nama kita sawala nanah itu tuh buat tiad kanam. Apa tuh, saya naik tu barang ni lek kan ada special recipe ana ikka kangen chicken fry sih itu tuh la biryani untuk istella. Ada yang naik perum folder ino recipe ana tuh, apun saya ani dah adi itu ana untuk takin ok kena tuh. Apa entah ilmu sambam adi poli airno. Apa uli ilu tuh bala beli fung kerja punggur itu tuh, orang mix sih itu tuh, satu medium fly melon tuh ada cuci itu tuh, wakkan ujar cuci apa ada cuci wakkan orang ilu orang petan tuh warna itu lo. Ibu nanda itu lekuk baru nanda ni tuh. Ini ni ane pada le tak kali ane adin dana itu tuh lada. Apa adin dana ni enggal inji balat tulip pasca malu ko kudi crush ye itu dah. Adon nanda itu lakin sesam tak kali itu madhi. Ni ane video itu kena ini tele tak kali itu tuh adin dana enggal itu dah ane. Apa enggini elung kau pelak ko kudi ermitce setai wanda madhi baru nanti. Anda itu tuh warti kodkanam. Orang orang yang cerai fly milih itu tuh mau dia cedekkan lagi le. Anda itu petan ni mana masala orang setai warna itu. Apa ni? Saya pernah tu marak kanda channel subscribe itu tuh lagi putih na subscribe ya. Aduh, kalau bell icon orang tuh klik itu tuh orang ni la option ni boleh laki wakya. Pinne, para anak lori karya previous video suka kana. Tapi orang orang tuh please orang tuh boleh kana support saya. Apa nama kita uli tak kali inci balut uli pasca malaga item sekarang anna itu wadi bandar terindah ini nama kita dulu kita naik tema aje cerita la podi galak konsi erkan malai podi atau vala manjal kashmiri chilli apa yang pasca malaga ini erat anna anda awal ni cerita cerita nota kashmiri cerita cerita la de pina chicken masala cerita terindah adil ok keriban da gulo Pine orang nere tablespoon garam masala ini, orang tablespoon matra anu pecah kerana deh, orang tablespoon ada mati ekkya, anu mungkin rice akan ready aite, last, awisian deh. 
അപ്പൊ ഇനി ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം അടുത്ത് എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ചേർക്കണത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് തൈരും കൂടി ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാം അതായത് വല്ലാതെ ഡ്രൈ ആവാണ്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തൈരൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മസാലയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പൊതിനയിലയും കൂടി അരിഞ്ഞതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ലെവലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി കഴുകി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ചിക്കൻ മുഴുവനായിട്ടും മസാലയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിലെ എല്ലാം എടുത്ത് എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി സെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് മൂടി വെക്കുക അപ്പൊ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് മൂടി വെക്കുക വെള്ളമൊന്നും നമ്മൾ വേറെ ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തന്നെ അത് വെന്ത് വരുന്നത് വരെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ സ്റ്റീലിന്റെ അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം വെച്ച് അതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബേലീഫ് അതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് ഏലക്കായ അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് പീസ് പട്ട പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് കുരുമുളകും ഒരു പിഞ്ച് വലിയ ജീരകം കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങ വേണം അതിൽ ചേർക്കാൻ അപ്പൊ ഇത് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്ലിപ്പായി പോയതാണ് അങ്ങനെ അല്ല ഇടേണ്ടത് ഇതുപോലെ ചെറുതായി പീസാക്കിയിട്ട് ഇട്ടാ മതി അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ പിന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അരി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി കഴുകിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെള്ളം വാർന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും അപ്പൊ വെള്ളം ഏകദേശം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കണത് അത് ആദ്യം ചേർക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് ഉപ്പ് പാകത്തിൽ നിന്നും ഒരു പിടി ഒരു നുള്ള അധികം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റി വരുമ്പോ ആ റൈസിൽ പാകമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു റൈസൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ റൈസ് ഇവിടെ ഒരു എൺപത് ശതമാനം വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ചിക്കന്റെ മേലെ ദമ്മിടുന്നതല്ലേ അപ്പൊ ഒരു എൺപത് ശതമാനം വേവായ തന്നെ മാറ്റി വെക്കുക അതൊരു സ്റ്റീലിന്റെ അരിപ്പയിൽ ഞാനൊന്ന് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് നെയ്യ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ഹാഫ് ഉള്ളിയുടെ അതായത് ഹാഫ് സവാള കനല്ലാതെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെയ്യിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നട്ട്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് നട്ട്സും കിസ്മിസും ഒക്കെ ആദ്യം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണിച്ചപ്പോ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കിസ്മിസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിൽ മാറ്റി വെക്കണം അപ്പൊ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റ് മുഴുവനായിട്ടൊന്നും ഫസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ എല്ലാം ഞാൻ റൈസിന്റെ മസാലയുടെ ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ വെന്ത് നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനത് നമ്മൾ നേരത്തെ റൈസ് വെച്ച ആ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മസാല ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് റൈസ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് റൈസ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ലെവലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗരം മസാല പൗഡർ ഒന്ന് മിലക്കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടറിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് കലക്കിയിട്ട് അതും കൂടി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഒണിയനും അതുപോലെ നട്ട്സും കിസ്മിസും ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും അതുപോലെ തന്നെ പൊതിനയിലയും കൂടി ചേർക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായി മൂടി വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വലിയ പാനിൽ നിറയെ വെള്ളം കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് ഒന്നും കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൂടിയുടെ മുകളിലായിട്ട് കനലുണ്ടെങ്കിൽ തീ കനലുണ്ടെങ്കിൽ കനലൊന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അടിയിൽ ഏറ്റവും സിമ്മിൽ ഗ്യാസ് വെച്ച് തുറച്ച് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല സ്മെല്ലോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതാ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് റൈസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ട്രയലിക്ക് മാറ്റിയാണ് പിന്നെ അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ല സൂപ്പ് സൂപ്പർ ബിരിയാണി ആണ് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുകയും വേണം അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ഇതുപോലുള്ള വേറെ വെറൈറ്റി വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് കാണാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇവിടെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ്